Joanne Rochelle, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpa City. On va parler philosophie, nouvelles technologies, mais aussi éthique. Et avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement Oui, bah d'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette rencontre, à cette interview. Je m'appelle Joanne Rochelle. Je suis un valaisan établi en Suisse alémanique depuis de nombreuses années. Et je travaille sur des questions d'éthique, de l'innovation à la frontière de l'éthique, de la philosophie et du droit. Donc je fais aussi un peu du droit des nouvelles technologies. Euh, J'enseigne cela à l'EPFL et à l'Université de Fribourg. Et en parallèle de ces activités académiques, ben, j'ai un, un projet plus entrepreneurial où on a fondé une compagnie qui s'appelle Ethix, qui a pour but ben, justement d'apporter aide, conseil à des entreprises, à des collectivités publiques dans leur gestion des questions éthiques autour des technologies. Alors justement, je crois que tu viens du monde de la philosophie, puis tu es un petit peu euh, transvasé vers euh, la, les aspects un peu plus juridiques. Euh, pourquoi en fait Qu'est-ce qui t'a amené euh, euh, sur ce chemin Alors c'est vrai que j'ai toujours été attiré bah, par la philosophie, pour les grandes questions qu'elle permet de traiter, les questions à la fois individuelles, hein, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais dans ce monde Qu'est-ce que je peux espérer savoir Comment agir de manière juste Et puis, sa dimension aussi de société. Moi, ça m'a toujours intéressé de me demander à quoi ça ressemble la justice dans une société ou dans une entreprise. Comment on met en place les bonnes normes, les bons principes pour assurer que les gens ils puissent vivre ensemble, ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire, hein, l'importance de la liberté, tout en étant bien conscient qu'on n'est pas tout seul. Hein, on n'est pas Robinson Crusoe sur une île, on est dans une société, il y a d'autres personnes qui ont d'autres envies, des valeurs peut-être différentes. Et puis, comment on fait vivre tout ce beau monde ensemble donc ça, c'est des questions qui amènent d'une part à la politique, hein, parce que c'est au fond, c'est les décideurs et décideuses politiques qui prennent des décisions sur ces questions, puis qui mettent en place les règles de la vie en société, et aussi bien sûr du monde économique. Et puis ça peut aussi conduire au droit, parce que le droit, bah, c'est l'outil de cette mise en œuvre, souvent. Hein, on fait des choix politiques, et ces choix politiques prennent très souvent la forme d'une loi, d'une ordonnance, euh, brièvement d'un texte juridique qui va avoir force contraignante et qui va justement organiser la vie en société, qui va permettre aux individus bah, de vivre la vie qu'ils ont choisie, aux entreprises de faire ce qu'elles ont choisi de faire. Et voilà, donc il y a des liens très naturels entre, mmh. je dirais, la philo et le droit. C'est des disciplines cousines, peut-être même sœurs. Et donc c'était presque euh, ouais, une évolution qui s'est faite très naturellement de se dire, on part de la philosophie, de la philosophie politique, de l'éthique, des questions du comment bien vivre, comment bien décider, et on va vers le droit. Et donc voilà, je me retrouve aujourd'hui à faire, euh, j'aime bien dire, de la philosophie dans le droit, et puis c'est assez intéressant de mettre ensemble ces deux champs, surtout quand on parle de nouvelles technologies, où les questions voilà, juridiquement sont encore en train de se cristalliser, on n'est pas encore parfaitement au clair sur quels sont les, les défis, quelles sont les questions vraiment qu'on doit résoudre. Et donc là, l'éthique, la philosophie nous aident, à mon avis, à poser ces bonnes questions. Justement, ce mot euh, « éthique », pris tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, qu'est-ce qu'il signifie et, et qu'est-ce qu'on met derrière euh, le mot « éthique » Tu parlais tout à l'heure de « valeur ». Est-ce qu'on peut choisir collectivement euh, des valeurs pour répondre à certaines éthiques Alors, c'est vrai que si je me mets dans la peau d'une entreprise, d'une PME, quand on parle d'éthique, nous, on parle toujours de « valeurs » qui sont dans un certain contexte, donc dans une certaine branche de l'économie, dans certains outils peut-être même. Donc euh, ce n'est pas l'éthique en général, mais c'est l'éthique dans un contexte particulier. Et la grande question qui se pose, c'est comment on met en œuvre ces valeurs qu'on a choisies et comment on assure une forme de cohérence entre, d'un côté, ces valeurs qu'on a choisies. Donc il faut, faut imaginer, ça prend la forme d'une charte, d'une déclaration, voilà, où on trouve par exemple sur un site internet une page où l'entreprise se présente et dit voilà, ce qui compte pour nous, c'est ces valeurs-là. Donc ça, c'est la partie, voilà, on a posé un certain standard. Et ensuite, la partie cohérence, c'est comment on l'applique mmh. voilà, dans les relations avec ses clients, avec ses partenaires, dans les produits qu'on développe, dans le type de prestations qu'on offre. Et là, on a une vraie réflexion éthique, qui est une réflexion de valeur, appliquée dans un certain contexte, où on essaie justement d'aller vraiment dans les vraies questions du, du monde, des interactions humaines, et pas seulement dans les questions théoriques, abstraites, qui sont également importantes. Mais voilà, il faut savoir, je pense, les amener. Si on veut avoir une, un impact sur le monde, si on veut que les gens utilisent ces concepts pour faire quelque chose, vraiment pour améliorer leur prise de décision au quotidien, je pense qu'on doit vraiment faire cet effort de passer des concepts relativement abstraits à la forme d'aide qu'elle nous offre quand on doit prendre des décisions au quotidien. Et on doit prendre des décisions tout le temps au quotidien. C'est nous, en tant qu'individus, en tant que consommateur, consommatrice, et nous en tant qu'employés d'une institution, d'une entreprise, en tant que dirigeant, dirigeante d'une entreprise, voilà, au quotidien, on est face à des décisions. Il y a des décisions, on dira, de, de petite portée. Hein. Je rentre dans un café, je dois choisir qu'est-ce que je vais boire. Bon, il n'y a pas un choix éthique immense. Par contre, dès qu'il y a un choix de valeur, quoique, <rire> dès qu'il y a un choix de valeur, un choix qui met en jeu 
euh, voilà, la cohérence avec ce que moi, en tant qu'individu, je trouve important, alors là, on se retrouve directement dans le champ de l'éthique. Et tu as raison de dire que même le choix du café, si on est euh, dans un des grands magasins euh, duopoles de ce pays, pour ne pas les nommer, on rentre et je fais mes achats. Est-ce que j'achète un produit bio ou pas bio Fair trade ou pas fair trade Donc là, même au quotidien, quand je fais mes courses, l'éthique, elle est déjà là. C'est déjà un choix de cohérence. Le but, ce n'est pas d'être des héros de l'éthique de ou de la morale au quotidien. Hein. Je pense c'est pas possible d'être toujours en parfaite cohérence. C'est extrêmement difficile. Par contre, ça nous donne un cap. Ça nous donne une espèce de boussole qu'on a en main et grâce à laquelle on essaie de trouver sa vie, tant bien que mal, dans les différents choix du quotidien, à nouveau familial, professionnel, individuel. Et l'éthique dans l'innovation Comment elle se traduit Est-ce qu'on peut innover sous contrainte Est-ce que finalement l'innovation c'est le champ des possibles et puis on y va et on rectifie après Comment on trouve cet équilibre Alors c'est vrai que l'éthique dans l'innovation qui est vraiment à nouveau notre cœur de métier là, avec ce projet éthique, on, on se définit comme un laboratoire d'éthique de l'innovation. Donc depuis le début on a cette conviction que l'innovation, parce qu'elle amène quelque chose de nouveau, elle pose des questions éthiques qui sont très intéressantes. Mmh. Donc, je pense qu'il y a l'innovation vraiment comme phénomène de société. On peut parler, est-ce que dans la société actuellement, il y a pas, par exemple un biais pro-innovation On a l'impression que l'innovation va résoudre tous les problèmes. Vous nommez un problème en politique, ah, la réponse c'est l'innovation. Alors là, il y a une discussion à avoir au niveau sociétal. Qu'est-ce qu'on qu met vraiment dans ce mot Et puis, est-ce que c'est vraiment le mot qui va résoudre tous les problèmes qu'on a a priori, non. Et puis après, l'éthique d'innovation, je pense qu'il y a deux très gros chapitres qui nous intéressent les deux. C'est l'innovation comme processus. Donc, c'est qu'est-ce qu'on met en place dans une entreprise, au niveau de la société, dans les institutions de recherche, les universités, les hautes écoles polytechniques, pour créer un nouveau produit, une nouvelle technologie, des nouveaux usages. Et donc là, il y a une réflexion sur le processus qu'on met en place et à quel moment on va amener une réflexion éthique dans ce processus. Et puis, on peut avoir une réflexion d'éthique de l'innovation sur le produit. Justement, la nouvelle technologie, le nouveau produit, le nouvel outil, le nouveau système d'IA qui a été rendu possible par des travaux de recherche. Dans ce coup, celui-là, il pose aussi des questions éthiques mmh. parce qu'il arrive, si vous voulez, dans la société, il fait changer certains comportements, il rend possible des comportements nouveaux. Et donc, il nous pose cette question de la nouveauté et de l'adaptation. On retombe sur ça, sur nos valeurs et la cohérence dans nos comportements, dans nos choix. Donc là, la technologie vu qu'on parle souvent d'innovation technologique, elle va nous reforcer à reposer sans cesse cette question de la cohérence entre mes valeurs et ce que j'en fais au quotidien. Je pense que c'est vraiment aussi important de dire que l'innovation n'est pas seulement technologique, on a des innovations mm -hmm. sociales. Ben voilà, maintenant, on arrive gentiment, ça fait 9 à 10 ans qu'on est dans cette discussion sur renouveler l'idée d'égalité, notamment entre hommes et femmes, à la suite du mouvement MeToo. Là, on a un vrai exemple d'innovation sociale. On avait une valeur qui était là, qui est celle de l'égalité. Il n'y a pas eu de changement technologique autour de l'égalité. Mm -hmm. Par contre, elle a été complètement renouvelée, cette discussion. On a réinsufflé du contenu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, l'égalité Qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui est inacceptable Qu'est-ce qui a changé Et là, on a un vrai exemple d'innovation sociale. Je pense que l'autre exemple qu'on vient de tous traverser collectivement, c'est la pandémie, où là, on a eu des bouleversements dans nos manières d'interagir ensemble. Euh, L'exemple qui nous a beaucoup occupé, c'était comment on se comporte, vraiment, au quotidien, dans les transports publics, dans la rue, quand on voit la famille, quand on a rendez-vous avec les grands-parents. C'était des questions qu'on ne s'était jamais posées. Elles faisaient partie du, du normal. Et dans ce coup, le normal, il a été complètement ébranlé. On a dû reposer cette question. Alors, que, quelles sont mes valeurs Est-ce que j'aime mieux voir mes grands-parents ou pas les mettre en danger Ça, c'est des questions pas faciles. C'est des vraies questions d'éthique parce qu'elles ont un impact sur comment je décide concrètement dans ma vie d'individu. Dans, dans un monde, euh, voilà, on, on a une économie, on va dire, internationale. Euh, on peut repartir sur l'innovation euh, liée à la donnée. Euh, si je ne me trompe pas, les Américains euh, ont beaucoup moins de contraintes liées à la donnée. Et peut-être euh, toutes ces, ces récoltes ont permis euh, aujourd'hui d'avoir des, des modèles de traitement du langage euh, style chat GPT euh, assez puissants. Euh, Est-ce que tu penses que nous, euh, en Europe ou en Suisse, on est un peu contraint euh, à travers ces lois au niveau de la protection des données par rapport à l'innovation euh, qui est possible aux États-Unis, par exemple, euh, sur un modèle un peu plus euh, euh, laxiste ou, euh, ou plus, plus ouvert, on va dire <rire> Alors, Je pense que tu poses là une question avec euh, plusieurs tiroirs. Il euh, y en a un, je pense qu'on doit ouvrir dans cet entretien, c'est celui du rapport entre la régulation, le mmh. droit... Et la technologie, alors là, on n'a peut-être pas tous dans les pays, mais même au sein des pays, les individus, certains types de branches d'entreprise n'ont pas les mêmes rapports à la régulation. Certaines branches sont très régulées. 
on pensera à la médecine, au mmh. matériel médical, à la pharma, qui sont habitués depuis longtemps à vivre avec des régulations assez strictes, versus d'autres branches économiques où on est en train de découvrir un petit peu que, ah, au fond, il y a aussi des régulations qui s'appliquent déjà et qui devraient peut-être s'appliquer. Mais ça, je propose qu'on y, on y revienne. C'est clair que si on compare le droit américain avec le droit européen pour aller très vite, puis on peut comparer encore plus large, on peut aller en Inde, on peut aller en oui. Chine, on compare les systèmes juridiques qui sont eux-mêmes des reflets des valeurs choisies par une société. Alors quand on fait un choix démocratique, on élut des politiciens, des politiciennes, on modifie une constitution, Alors ça c'est des choix collectifs qui vont bien sûr dans le cadre juridique, dans le cadre politique, qui bien sûr ensuite lui-même détermine le fonctionnement de la vie économique par exemple. Donc là il y a un lien très clair et en ce sens-là différents pays, Différentes zones géographiques peuvent avoir des valeurs assez différentes. Je pense notamment, pour prendre l'exemple des Américains, à la question de la privacy, donc du respect de la vie privée. On a une tradition qui est certainement un peu différente que dans la tradition européenne, continentale ou, ou suisse. Donc ça a un impact sur la question de la protection des données. Comment on gère des situations par défaut Est-ce que par défaut, on protège les données des gens Ou par défaut, non, on ne protège pas tant qu'on n'a pas pu montrer qu'il y avait un vrai danger mmh. Et là, c'est des questions qui vont se jouer ensuite, bien sûr, dans quel type d'industrie vont se développer sur cette base. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres types d'explications, pas seulement juridico-politiques, il y a simplement aussi le marché américain. Il est fait aussi pour créer ce type d'innovation. Hein. Vous avez plusieurs centaines de millions d'individus qui sont dans un seul État, donc il y a un seul cadre juridique au niveau fédéral, hein, bien sûr, après il y a les règles dans les différents États, qui parlent tous la même langue, mmh. qui ont des références culturelles communes. Si vous devez lancer en tant qu'entreprise un produit et vous voulez le faire scaler, donc qu'il grandisse le plus vite possible, vous êtes au paradis, mmh. on est bien d'accord. Maintenant, comparez ça avec la Suisse, 7 à 8 millions de personnes qui pourraient potentiellement acheter votre pays, ils ne parlent pas tous la même langue, vous avez des contraintes géographiques qui vont vous empêcher de vous étendre directement. Si vous allez dans l'Union européenne, alors là, vous avez beaucoup de gens, hein, on est d'accord, 450 millions de consommateurs potentiels, mais là aussi, vous avez la question des langues, et donc, ça, ce n'est pas une question juridico-politique. Par mmh. contre, c'est simplement le type de marché qui va vous permettre, en tant qu'entreprise, de faire une innovation que vous n'avez pas ailleurs. Le marché chinois est à nouveau beaucoup plus comparable. Où là, en plus, vous avez une économie plus ou moins dirigée par l'État. Oui. Beaucoup, beaucoup de personnes qui parlent, a priori, une bonne grosse partie la même langue. Et voilà, vous avez de nouveau des conditions cadre pour certains types de technologies où vous avez besoin très rapidement de faire grandir parce que vous avez des effets d'échelle qui sont extrêmement importants pour vous. Alors là, de nouveau, vous avez des très bons. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion à mener là-dessus. On ne part pas tous avec les mêmes chances, mm -hmm. structurellement. Ce qui explique aussi pourquoi, pourquoi parfois des startups, des, des jeunes pousses, comme on les appelle, en Suisse ou en Europe, vont simplement ailleurs. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a de l'argent des investisseurs, quoi, que ça, ça fait aussi bien sûr un facteur en plus, quelle est, qu est la tradition de prise de risque pour les investisseurs, à quel moment on est dans la fondation de l'entreprise versus justement la faire grandir. Et ils vont aussi simplement chercher un marché de consommateurs relativement bien organisé qui va leur permettre, si ça fonctionne, de vite grandir, ce que la Suisse ne pourra structurellement jamais offrir. On dit souvent qu'on est des transformateurs euh, en Suisse plus que des early adopters sur, euh, sur certaines choses. Est-ce que tu partages ce point de vue Alors si on appelle par transformateur le fait d'amener de la recherche scientifique de top niveau, donc on passe d'une recherche, d'une invention, des réflexions encore de, de lab, à une logique où on a un produit qui peut être vendu sur un marché, alors oui, là c'est clairement à mon avis le rôle de la Suisse, c'est dans ce moment-là. Quand le produit a été testé, validé, on sent qu'il peut marcher à petite échelle et il s'agit de le faire s'envoler vers quelque chose de beaucoup plus gros, là, je ne suis pas sûr que la Suisse, à nouveau, structurellement. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a toute cette discussion politique sur quel type d'incitatif, quel type de mesure on doit mettre en place pour favoriser l'apparition de ces fameuses licornes, donc de start-up valorisées à plus d'un milliard de francs. Structurellement, une fois ou l'autre, on va avoir des limites. On ne peut pas être en concurrence avec un pays comme les États-Unis. Euh, voilà, ça, on n'y arrivera jamais. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mm -hmm. mesure politique pour jouer notre rôle Là, on peut le jouer. Et puis ensuite, voilà, donner aux, aux jeunes entrepreneurs, entrepreneuses l'opportunité d'aller faire ce qu'ils savent faire, euh, peut-être ailleurs. Justement, toujours sur ce, euh, ce phénomène de transformation, euh, on parle beaucoup des LLM en ce moment. Euh, il y a cette question autour de la souveraineté, pourquoi on n'aurait pas notre propre LLM Techniquement, ça, ça paraît un petit peu compliqué. Comment est-ce que la Suisse, euh, que, quels sont les atouts de la Suisse pour transformer en fait, cette innovation qui est excellente, enfin, qui, est même, euh, euh, qui promet beaucoup de choses autour de, des données euh, Est-ce qu'on peut transformer 
cette nouvelle technologie qui, qui ressort sur les LLM euh, pour euh, l'appliquer finalement à notre tissu économique Alors dans la même logique, avant on a parlé de ces nouvelles technologies qui arrivent sur le marché et la Suisse avec ses centres de recherche fait ce travail de mise à disposition de la technologie et de premier test d'un produit on peut faire la même réflexion avec une technologie existante qu'on reprend et à nouveau on fait ce travail de haute qualité sur amener cette technologie, cet outil vers un nouvel usage, le transformer, l'améliorer pour un, quelque chose de relativement spécifique. Et ensuite, on retrouve la même discussion, s'il s'agira à nouveau de le faire grandir. Mais oui, alors là, certainement, nos, nos spécialistes, euh, et, et à nouveau, on parle souvent des universités et des hautes écoles, n'oublions pas euh, les HES, qui font mm -hmm. aussi là un travail extrêmement important, peut-être parfois plus proche de l'économie, des PME, du, du tissu, vraiment, où on est passé d'une invention à une innovation et à un usage plus ou moins grand public euh, dans les différents branches économiques qui sont touchées par l'outil. Et là, c'est vrai que les outils de type LLM, donc euh, ChatGPT, pour prendre l'exemple que tout le monde connaît, là, on est dans quelque chose d'extrêmement de particulier, c'est très transversal. Dès qu'on a affaire avec du contenu, création de contenu, gestion de contenu, mise en valeur de contenu, on, on est dans la cible de ce genre d'outil. Et donc là, ça devient compliqué d'imaginer qui n'est pas dans la cible de ce genre d'outil. Mmh. Ah ouais, si vous êtes euh, paysagiste, bon, a priori, dans votre quotidien, vous n'êtes pas concerné. Mais dès qu'il s'agit de faire l'admin de votre PME de paysagiste, vous êtes concerné. Donc, il y a certaines tâches, si on prend le quotidien de quelqu'un, hein, donc euh, les 8 heures de travail par jour, il y a certaines tâches qui ne sont pas touchées par ChatGPT, qui ne le seront pas, c'est un modèle de langage, il n'est pas non plus appelé à tout faire. Mais par contre, c'est quasiment certain que certaines des tâches de votre quotidien vont être impactées par ce genre d'outil extrêmement transversal qui pose à nouveau une très grande question de régulation. Voilà, vu qu Avec cet outil, on peut plus ou moins tout faire. Mm -hmm. Comment l'approcher hein, C'est un objet un peu fuyant. Vous essayez de le prendre pour simplement l'identifier, dire mais de quoi on parle Qu'est-ce que c'est exactement hein Vous essayez de le définir et il vous échappe. Parce que justement, il est multipurpose, donc vous pouvez l'utiliser à différentes fins, il est transversal. Justement, tu parlais, tu prends souvent l'exemple du Bibip et Coyote euh, quelle est un petit peu cette, euh, cette interaction entre euh, technologie et droit Et est-ce que là, on n'est pas encore dans ce, dans ce système-là de, de Bibip et Coyote avec euh, les LLM et ChatGPT Alors, c'est vrai que j'aime bien cette image de Bibip et Coyote pour expliciter un peu, à mon avis, le récit, l'histoire, comment on la raconte du rapport entre le droit et la technologie. Donc, euh, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent connaissent Bip Bip et Coyote. Hein. Donc, euh, Bip Bip essaie toujours de fuir, Coyote essaie de le rattraper. L'analogie, ça serait de dire... En tout cas, c'est comme ça qu'on nous présente l'histoire. On, on y vient à la critique mm -hmm. ensuite. Hein. Euh, voilà, <rire> Bip Bip, c'est la technologie et Coyote, c'est le droit. Il essaie sans cesse de le rattraper. Bon, ben voilà, il n'arrive jamais, il se plante. En plus, il a un côté... Coyote, il a un côté un peu loser. Il faut bien être honnête. Quoi. Il tente sans cesse et il n'arrive jamais. Et j'ai l'impression que les technologistes ou certaines entreprises qui racontent cette histoire, qui disent « chers législateurs, euh, madame, messieurs au Parlement, n'essayez pas, la technologie va de toute façon plus vite que vos longues discussions, séances de commission qui s'éternisent, vous n'arriverez pas à réguler ce qu'on est en train de faire. » Le message, bien sûr, c'est « laissez-nous faire, on va s'occuper de tout ça, il n'y aura pas de problème particulier, on prend la responsabilité de le faire. » Donc il y a un message qui est, à mon avis, extrêmement néfaste, qui est envoyé aux législateurs, aux élus politiques. C'est quand même ceux qui ont la dé légitimité démocratique. Hein. Ils ont été choisis pour faire des choix au nom de la société. Mm -hmm. On leur envoie le message, n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Et en plus, de toute façon, vous ne comprenez pas grand-chose. Hein. Donc en plus, vous avez un côté, ouais, vous allez essayer, vous allez vous donner de la peine, mais vous allez beaucoup en avoir. Donc... Laissez tomber. Et ça, c'est un message, à mon avis, qui est catastrophique dans une démocratie. Quand on fait un choix de gens élus, à nouveau, c'est au niveau communal, cantonal, au, au Parlement fédéral, c'est des gens qu'on a choisis pour justement faire de la régulation. Ce n'est pas eux les spécialistes. Eux, ce n'est pas leur mission d'être des spécialistes. C'est des généralistes. Ils doivent faire des poésies d'intérêts qui sont parfois complexes, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. Il hein. faut imaginer, quand on fait une séance d'une commission au Parlement, il y a beaucoup de gens qui viennent frapper à votre forte en disant hey, « Attention, n'oublie pas mon cas particulier, n'oublie pas ceci, ah, mes pentes à la branche ici. » Donc, eux doivent faire la pesée d'intérêt général. Alors ça, c'est leur travail de politicien, politicienne. Ils ont une équipe dans l'administration fédérale, ils peuvent mobiliser des spécialistes pour, pour leur expliquer. Donc là, je pense qu'on leur fait parfois un faux procès, en mmh. attendant qu'on ait des spécialistes ultimes qui soient assis au Parlement fédéral. Par contre, ils ont ce job extrêmement important à faire. Et donc, je pense à cette histoire de Bibi Pécoyote, 
elle est relativement dangereuse. Un, elle envoie un message néfaste aux politiciens et politiciennes. Et deux, j'irai même plus loin dans la critique, à mon avis, elle est même fausse. Bien sûr, quand on raconte l'histoire de Bibi et Coyote comme ça, on fait croire qu'entre Bibi et Coyote, il y a un trou. Mm -hmm. On fait croire que tant que Coyote n'a pas rattrapé Bibi, Bibi est hors le droit. Mm -hmm. Il se trouve un peu sans limite particulière. Et je pense que si prenez un cas comme la Suisse ou n'importe quel pays, comme les États-Unis, c'est la même chose, il n'y a pas d'innovation qui se passe hors le droit. Mm -hmm. Quand une équipe de recherche développe quelque chose, quand une entreprise vend un service, quand des consommateurs l'achètent, ils sont toujours dans un cadre juridique. Il y a des grands principes, il y a des droits fondamentaux, il y a, il y a des choses qui ne disparaissent pas juste parce qu'on parle de nouvelles technologies. Par contre, il y a certainement parfois un défi, c'est de préciser, quand une technologie rend possible certains nouveaux comportements, ce n'est pas la technologie qu'on régule, c'est les nouveaux comportements rendus possibles. Hein. Donc, ChatGPT, par exemple, ou l'IA en général, rendent possibles certains types de comportements qui n'étaient peut-être pas possibles avant. On automatise certains, on a des choses qui n'étaient pas possibles avant, qu'on ne savait pas faire, ou alors simplement avec beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Maintenant, ils sont à la portée de tout le monde, quasiment, mmh. beaucoup plus facilement, donc il y a une forme de démocratisation. Et la régulation, elle va porter sur ce genre d'effet, dire, est-ce que là, il y a quelque chose à faire Est-ce qu'on doit préciser certaines règles, certains principes du droit parce qu'on voit que là, il y a des usages potentiellement néfastes qui apparaissent. Je pense que l'exemple le plus parlant, euh, c'est les fake news, l'utilisation d'images modifiées. Alors là, mm -hmm. on a un vrai comportement rendu possible. Mais non, chacun, devant son ordinateur, peut modifier des images, créer des films qui ne sont pas des vrais, mettre dans la bouche de certaines personnes des propos qui sont faux. Delphine, nous, on est là pour parler de cette interview. Peut-être quelqu'un va prendre une partie de cette interview, modifier complètement mm -hmm. mes propos, redonner ça... Bientôt, on ne pourra plus voir la différence entre le vrai et le faux, et on aura une vraie question de confiance. Donc là, il y a des comportements qui sont rendus possibles. Et là, le régulateur doit se demander, ah, est-ce qu'il faut faire quelque chose Mais ça ne veut pas dire, et là vraiment, c'est là qu'il faut insister, qu'il n'y a pas de droit qui s'applique. Il y a de toute façon un droit. Hein, si une affaire remonte devant un tribunal, le tribunal va appliquer quelque chose. Je pense que le bon exemple pour illustrer ça, c'est l'effet Uber, donc le, la compagnie de taxi, donc la plateforme. Euh, pendant longtemps, nous ont fait croire que les chauffeurs qui travaillaient pour elle étaient dans un état un peu hybride. On ne savait pas trop quel était leur statut juridique. Est-ce que c'était des indépendants ou des employés Ou même quelque chose d'autre Et pour finir, l'affaire est remontée à la suite des travaux dans le canton de Genève jusqu'au tribunal fédéral. Le tribunal fédéral dit bah, « Écoutez, c'est des employés. » Donc voilà, là on clarifie. Uber n'a jamais été hors le droit. Pendant quelques années, il y a eu incertitude sur le statut, par exemple, de ces chauffeurs. Puis le tribunal fédéral tranche et dit bah, « C'était des employés. Maintenant, à vous de payer les cotisations sociales. » pour toutes les années où vous avez considéré qu'ils étaient autre chose. Mmh. Au fond, depuis le début, c'était les employés. Là, je pense qu'on a un excellent exemple. Les tribunaux prennent leurs responsabilités, clarifient le droit. On peut discuter de la longueur de la procédure. C'est ça qu'il faut certainement essayer mmh. de raccourcir le plus possible. Parce que, bien sûr, pour les entreprises, ça veut dire, pendant cette phase d'incertitude, je ne sais pas exactement à quel sein me vouer. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que dit le droit, qu'est-ce qu'il attend de moi, quelle est ma responsabilité quelle est la responsabilité qui va me tomber sur les épaules si je fais quelque chose qui est faux Et ça, c'est poison pour l'économie, c'est poison pour les différents acteurs de la vie en société. Comment il évolue, le droit Typiquement pour Uber, c'est aussi peut-être un changement de société, des, des signaux faibles qui montrent qu'on euh, sera peut-être avec plusieurs métiers euh, auto-entrepreneurs. Euh, alors, il y a des, déjà des cadres qui existent, mais comment on adapte un petit peu euh, de manière très euh, sur mesure euh, le droit dans un pays alors, je pense qu'il y a deux grandes manières d'adopter le droit. La, la voie royale, bien sûr, c'est la voie législative. Hein. Donc, on élit des gens, ces gens prennent des décisions, modifient la loi. Euh, voilà, ils le font en, en permanence. Hein. Il y a quelques semaines, on a choisi 246 personnes à Berne, qui mm -hmm. sont nos parlementaires fédéraux. Ben voilà, eux vont faire le droit. La même chose au niveau des cantons, la même chose au niveau des communes. Donc, eux, ça, c'est la, la voie royale. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on parle de ces sujets de numérique, on dira, des questions de valeur autour des outils numériques, comme des questions politiques, et pas comme des questions seulement techniques. Mmh. C'est clairement des sujets de société, c'est des sujets de valeur, on a différentes visions de la société. Qu'est-ce que c'est une société juste, avec des outils technologiques qui marquent toute notre vie hein, Vraiment, maintenant, je pense qu'il faut qu juste qu'on accepte ce fait, que nos outils technologiques, c'est plus seulement le travail, c'est toute notre vie, hein, mmh. c'est notre consommation culturelle, notre vie amoureuse, est, tout est médiatisé par des outils technologiques. Donc, on ne peut plus simplement dire l'expression « les nouvelles technologies changent la manière X ou Y ». Non, déjà, elles ne sont plus tellement nouvelles, ou alors, faut vraiment, ce n'est pas toujours les mêmes donc, quand on parle mmh. de nouvelles. Et puis, en plus, elles ont un impact général sur toute notre vie. Et donc là, la question qui est posée au Parlement fédéral, par exemple, ou aux législateurs européens, c'est 
Est-ce qu'il faut adapter quelque chose Est-ce qu'il faut préciser certaines choses Est-ce qu'il faut peut-être aller vers de nouveaux usages et les faire entrer dans une régulation Et je dirais l'autre voie, c'est celle justement qu'on oublie dans l'histoire avec Bibi et Coyote, c'est que le droit, il est aussi toujours là, et que si une affaire comme l'affaire Hubert est portée devant des tribunaux, ces tribunaux vont, eux, interpréter le droit, mmh. et donc ils vont être, d'une certaine manière, co-créateurs du droit, parce qu'ils ne vont pas changer le texte. Hein. Bien sûr, le tribunal ne peut pas dire « Ah non, mais là, la loi est mal écrite, je trace, puis je réécris ». Par contre, c'est eux qui vont donner une signification à ce qu'ils lisent. Ils l'ont fait, par exemple, en disant ben « J'analyse le statut de ces gens qui sont chauffeurs le week-end, le soir, pour Uber. » Et dans mon interprétation, ça, c'est des employés. Mmh. Et donc, je les ramène dans la catégorie des employés. Le droit n'a pas changé. Il y a toujours indépendants et employés. Par contre, j'ai interprété certains faits, concrètement la situation de ces personnes qui sont chauffeurs pour Uber, et je les ai mis dans la boîte employés. Et donc ensuite, bien sûr, il y a toutes les implications du droit en termes d'assurance sociale, en termes de responsabilité de l'entreprise, de protection des travailleurs. Et je pense que c'est comme ça que ça se crée le droit. Donc la voie royale, la voie démocratique, la voie un peu moins royale, celle qui pose aussi parfois quelques questions, parce que d'un seul coup, des juges mmh. qui ont été élus parfois par l'Assemblée fédérale, si on est dans les juges fédéraux, mais qui n'ont pas la même légitimité que les élus politiques, dont c'est la mission principale de faire le droit. Les autres se retrouvent aussi en position de co-construire le droit, de lui donner une signification. Comment est-ce que vous aidez les entreprises au sein d'Ethics pour euh, <coughs> tous ces aspects de régulation, de droit, quand on, les entreprises souhaitent, je dis innover, parce que c'est le mot facile, mais par exemple installer des, des API comme, euh, qui viennent d'OpenAI ou, ou, ou d'autres pour se dire, ok, on veut utiliser euh, et bénéficier des outils numériques puissants mais comme on est un petit peu dans cette eau trouble, on entend beaucoup de, de choses autour de la protection des données, euh, comment elles peuvent naviguer rapidement sans trop prendre de risques d'une certaine manière vis-à-vis euh, -vis de la loi C'est vrai que nous, quand on fait des projets avec des entreprises, on, on essaie alors de faire avec d'autres types de gens. Il y, a, il y a trois services sur la table. Un service, comment utiliser une technologie. Mm -hmm. Voilà, on a vu avec ChatGPT. Les workshops qui vous expliquent comment dans votre domaine d'activité utiliser au mieux, quel prompt, réaliser. Donc là, là, vous avez plein de gens avec un certain background, souvent technique, qui viennent expliquer vraiment comment utiliser. Vous pouvez avoir des collaborations avec des spécialistes de compliance, de questions juridiques, des bureaux d'avocats spécialisés dans les questions numériques qui vous disent, voilà, à quoi tu dois faire attention toi, entreprise, pour simplement respecter le cadre légal. Alors, on a vu avec la protection des données, mais on peut imaginer sur d'autres types de questions, si vous êtes dans un domaine d'industrie créative, vous avez peut-être des questions de propriété intellectuelle mmh. qui se posent quand vous utilisez ce genre d'outils d'IA générative, notamment pour créer des images, des films, des visuels. Ça, c'est le domaine juridique. Et nous, je dirais, on vient en troisième partenaire de ce genre. Là, je vous fais la, la présentation idéale. Hein. <rire> on vient en troisième partenaire dire, ce n'est pas parce que c'est légal que tu dois y aller entreprise. Et ça, on le voit en regardant les, les scandales. Nous, on aime bien dire que l'éthique vient par les scandales. C'est vraiment pas rare qu'on nous appelle après l'incendie. Mmh. L'entreprise a fait quelque chose, a testé un nouveau produit, a proposé à ses clients, et il y a réaction. Soit de ses clients, parce qu'ils disent, non, mais comment tu as pu penser que j'allais accepter ça Soit des collaborateurs et des collaboratrices. Hein. Bien sûr, quand on amène un nouvel outil dans un environnement de travail, euh, une entreprise de logistique qui amène un nouveau robot, et comment les collaborateurs réagissent et suivant comment l'affaire est amenée, bah, vous pouvez avoir des réactions très fortes. Mmh. Donc c'est souvent après ce type d'incendie que les gens nous appellent et disent ouais, « je crois qu'on a, on a une question de valeur, on a une question éthique ». Ce n'est pas une question juridique, on avait le droit de le faire. Mais on sent bien que cette ligne de défense, mmh. vous avez des consommateurs, des clients pas contents qui vous appellent, vous dites « ah mais je suis désolé, mais juridiquement on avait le droit de le faire ». On sent bien qu'on n'est on est pas dans la bonne catégorie de réponse. Il faut pouvoir donner une réponse de valeur, qui est une réponse de cohérence, dire « attends cher client ». Moi, je t'avais dit, c'est ça mes valeurs, je t'avais fait cette promesse-là. Ça prend souvent la forme d'une promesse qu'on fait à ses clients. Et maintenant, tu viens me dire, j'ai fait ça, non, mais je peux te l'expliquer. Mmh. Alors, si vous pouvez l'expliquer, l'argumenter, là, je pense qu'on est au cœur de ce qu'est la réflexion éthique. On retombe sur cet effort de cohérence entre les valeurs choisies et ce que j'en ai fait concrètement. Si, par contre, vous ne pouvez pas expliquer, c'est certainement que vous devez retourner aux fondamentaux. Alors, soit il y a un problème avec les valeurs que vous aviez choisies, la promesse que vous avez formulée n'est pas la bonne, soit il faut alors travailler à la cohérence, c'est-à-dire que cette promesse n'a pas été mise en œuvre. Elle s'est 
perdu quelque part dans l'entreprise. Et c'est là que nous, on, on discute avec les gens, bah, soit les équipes techniques de designers, les équipes de data scientists, soit les product owners, donc les gens qui sont responsables du développement d'un produit, d'un outil, d'une prestation spécifique, soit avec le management, le leadership, donc les gens qui sont plus en situation de faire les arbitrages. Voilà. Est-ce que stratégiquement, on va aller vers ce marché Est-ce que stratégiquement, on veut se développer dans cette direction Et là aussi, bien sûr, il y a des questions de valeur qui se posent à un niveau plus stratégique pour l'entreprise. Et nous, souvent, on est un peu dans une situation de, de, de coach ou de sparring partner. Nous, nous on arrive avec un, un grand miroir. Puis on dit, ah, voilà, moi, je suis là pour t'aider. Regarde-toi bien dans ce miroir. Tu as choisi ces valeurs. Par contre, moi, je vois dans ton descriptif produit, dans tes processus internes, dans la façon dont tu gères les conflits, dans la manière dont tu réponds aux clients pas contents, je, je vois que ça ne me paraît pas OK. Quoi. Tu dis que tu es mmh. comme ça, mais au fond, tu n'es pas comme ça. Et nous, on joue ce rôle de répondeur critique vis-à-vis -vis des gens à l'interne. Ce qui veut dire que nous, notre travail, il est souvent très peu visible, parce que forcément, les gens ne tiennent pas forcément à médiatiser ce genre de moment qui est, qui est parfois pas très agréable pour mmh. eux, hein, parce que forcément, on est payé, engagé pour faire cet effort euh, critique. Et puis ensuite, il faut espérer qu'il y ait des changements de culture dans l'entreprise. Hein. Nous, c'est vraiment un des messages principaux, les questions d'éthique. Ça peut être des questions techniques, si on peut changer certains éléments, puis après, les problèmes sont résolus. C'est très, très rarement le cas, on est bien d'accord. S'il suffisait de changer mm -hmm. une vis ici, une vis là dans un processus, bon, et les gens auraient certainement trouvé tout seuls. Par contre, c'est une question de culture d'entreprise, c'est comment on laisse parler les voix critiques, qui a le droit de parler, quels sont les rapports de force. Et ça, forcément, ça touche très vite au fonctionnement d'une équipe, d'un domaine d'activité, d'un département, ou alors même de l'entreprise en général. Tu parles de miroir. Euh, vous, au sein d'Ethics, c'est ce que vous utilisez aussi, des outils euh, modernes d'intelligence de, de, artificielle pour euh, euh, bah voilà, aussi euh, aider, euh, vous aider vous-même euh, et puis, euh, par répercussion, aider les entreprises Alors oui, on en utilise, mais je dirais plus au titre de, de PME, comme le font les autres PME. Euh, on essaye aussi d'éliminer les tâches administratives, les rapports, les choses à écrire. Oui, il n'y a pas de valeur ajoutée particulière. Là, on essaie d'utiliser les outils. On amène le contenu, on est en contrôle sur le contenu, on est capable de dire ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Et là, on, on essaye d'utiliser de plus en plus ces outils qui permettent simplement d'aller plus vite dans la réalisation. Mmh. Parce que c'est un type d'usage. Et l'autre type d'usage, c'est cet outil sparring partner. C'est d'ailleurs un des mots-clés qui revient souvent mmh. dans les téléphone qu'on a fait sur l'impact de l'IA générative sur les gens, c'est, voilà, j'ai fait une première réflexion sur un sujet, et s'il n'y a pas un de mes collègues qui est là, où je peux vite aller lui parler pour lui demander, ben je demande à ChatGPT, à la, confronté à cette question, à quoi tu penserais mm -hmm. Et là, parfois, ben voilà, ça fait un effet où j'ai un contact, qui n'est pas une interaction humaine, qui est à mon avis pas comparable du tout. Par contre, j'ai un input qui vient vers moi, et qui me permet moi-même de faire évoluer peut-être ma réflexion sur, sur une question. Donc là, je pense qu'on qu y est. Euh, ouais. Depuis longtemps, on cherche à aller plus loin puis dire comment on pourrait, pour rendre l'éthique vraiment opérationnalisable pour les entreprises, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme outil d'utilisation Notamment avec le canton de Genève et puis l'Université de Genève et la HES, on a développé un outil d'évaluation pour les PME sous l'angle du numérique responsable. Donc là, les gens peuvent répondre à des questions et suivant les réponses qu'ils donnent, il y a une forme de recommandation individualisé qui correspond à leur réponse sur où est-ce qu'ils sont sur une échelle de maturité et qu'est-ce qu'ils devraient faire. Mais on est d'accord, on n'est pas sur un outil très spectaculaire. Maintenant, certainement, dans les années suivantes, on va pouvoir développer des choses beaucoup plus personnalisées, mmh. avoir un suivi de clients qui ont une question particulière, un souci particulier. Là, je pense que ça nous promet des périodes assez intéressantes pour l'éthique. Mais ça ne sera pas l'éthique de la technologie, ça sera la technologie au service de l'éthique, au service vraiment de rendre l'éthique actionnable dans les entreprises, dans les collectivités publiques. Est-ce que tu aurais quelques sources d'informations à partager à la communauté Alors des choses, on trouve beaucoup en ligne, bien entendu. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour un YouTuber français qui s'appelle Mr. Phi, donc MR comme Mr. Phi, P-H-I, comme philosophie. Mmh. Et là, vous avez à mon avis... un. Ouais, le meilleur de ce que peut offrir un YouTuber classique, donc c'est quelqu'un qui fait de la vulgarisation, mais à un très bon niveau. Par contre, il le fait de manière intelligente, pertinente, amusante, très critique. Il a fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur ChatGPT et les défis philosophiques, éthiques de ChatGPT, notamment sur la conscience, sur la perte de contrôle, sur qu'est-ce que ChatGPT dit de nous en tant qu'humain. Pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions, là, vous avez des formats, c'est 20 à 30 minutes de vidéos. Euh, vraiment, c'est pas... 
ce n'est pas de la philosophie de, de bas niveau. Euh, parfois, dans la sphère francophone, on a un peu l'image des philosophes médiatiques, mmh. ce qu'on voit beaucoup dans, dans les médias français notamment. Là, vous avez vraiment quelqu'un qui fait de la philosophie comme un professionnel de la philosophie, mais qui le rend accessible. Et là, je pense que c'est quelqu'un à, à suivre. Vraiment. Philosophie appliquée, on pourrait dire. Absolument appliquée, mais même pour ceux qui s'intéressent aux questions plus fondamentales. Parce que ChatGPT, on peut être très appliqué. C'est voilà, j'aimerais mettre ChatGPT dans mon entreprise. Qu'est-ce que ça pose comme question de gouvernance Comment mettre en place les processus qui vont me permettre d'assurer que je suis en contrôle sur le contenu Donc ça, c'est des questions éthiques très appliquées dans une entreprise. Par contre, les gens peuvent aussi s'intéresser pour des questions alors peut-être plus philosophiques. C'est ChatGPT est-il conscient Si oui, qu'est-ce que la conscience Sinon, qu'est-ce que la conscience Et ça, c'est des questions moins appliquées, mais, mais qui passionnent vraiment mmh. les gens. Depuis une année, on est dans cet effet de ChatGPT, parce qu'il y a un côté fascination pour ce qu'il nous permet de faire mais aussi pour l'image qu'il nous renvoie d'où même et les questions qu'il pose sur bah, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'humain Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui fait la spécificité de l'humain euh, Si oui, pour combien de temps mm -hmm. euh, Bien sûr, avec la question miroir, retour, c'est si ChatGPT fait de plus en plus de choses pour moi, moi en tant qu'individu dans mon entreprise, mais à quoi je sers enfin, mm -hmm. C'est quoi le sens de ma vie euh, Est-ce que je vais vers un monde où j'aurai plus de travail, plus de tâches, ou alors des tâches très spécifiques Est-ce que j'y vais avec bonheur en disant Magnifique. Enfin, je suis libéré du travail qui était pour moi une corvée. Contrairement, le travail, c'était ma vie, c'était mon identité, c'est mon statut social, le travail. Si je perds ça, je perds tout. Mm -hmm. Et ces questions-là, je pense que les gens le sentent très bien. Elles sont vraiment sur la table et c'est pour ça qu'on a une telle fascination pour cet outil. Il faut pouvoir en parler. Merci infiniment, Johan. Merci encore. <rire> je te souhaite une bonne journée. Merci. <rire>